வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி யூனிக் அப்ரோச் ஆஃப் டீச்சிங் மை செல்ஃப் முகமது அஷ்ரஃபுல்லா இன்னைக்கான ஆக்டிவ் செஷன்ல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொபோஷன்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபோர் செஷன்ஸா வந்து நம்ம ரேஷன் ப்ரொபோஷன் பார்த்துருக்கோம் அதுல ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரேஷன் ப்ரொபோஷன்ஸ்ல என்ன மாதிரி சம்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் அந்த செஷன்ஸ்ல பாக்காதவங்க ஒன்ஸ் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்க ஓகே லெட் மி மூவ் ஆன் டு செஷன் இன்னைக்கான செஷன்ல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொபோஷன்ஸ் ப்ரொபோஷன் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்ல வந்து விகிதாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஏ இஸ் டு பி ப்ரொபோஷன் சி இஸ் டு டி ப்ரொபோஷனோட சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் பாத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா எதுவும் கிடையாது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டு ஏ ப்ரொபோஷன் டு ஏ இஸ் டு பி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிவைடட் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை பின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே அப்போ விச் இஸ் நந்திங் பட் இங்கே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் தான் எனக்கு தேவை அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஷன் எது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தா நீங்கள் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பி பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட் ப்ரொபோஷன் ஏ சாரி ஃபஸ்ட் ரேஷியோ அதாவது ஃபஸ்ட் இஸ் டு ஏ ப்ரொபோஷன் ஏ இஸ் டு பி விச் இஸ் நதிங் பட் ஃபஸ்ட் டிவைடட் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை பி இப்போ ஃபஸ்ட் தான் நமக்கு தேவை இந்த ஏ இங்கே போயிடும் இப்போ ஃபஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரொபோஷன் எப்போ கேட்டிருந்தாலுமே ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கேன் இது மூலியமா பாருங்க இவ்வளவு பெருசா நீங்க போடுற அவசியம் இல்லை ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க டிவைடட் பை பின்னு போட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஷன் ஓகே செகண்ட் ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது செகண்ட் ப்ரொபோஷன் இல்லை அதுக்கு பதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மீன் ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ப்ரொபோஷனல் ஓகேங்களா மீன் ப்ரொபோஷனல் அல்லது ஆர் மிட் மிட் ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே மீன் ப்ரொபோஷனல் அல்லது மிட் ப்ரொபோஷன் ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஏ ரேஷியோ எம் ப்ரொபோஷன் எம் ரேஷியோ பி விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் அப்படின்னா ஏ டிவைடட் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டிவைடட் பை பின்னு சொல்லி சொல்லலாமா இப்போ ஃப்ரம் தேஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி அப்படின்னு சொல்லலாமா விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் அப்படின்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது மீன் ப்ரொபோஷன் அல்லது மிட் ப்ரொபோஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ பி அப்போ மீன் ப்ரொபோஷன் சொல்லி எந்த இடத்துல நீங்கள் கேட்டிருந்தாலுமே என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க ரூட் ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணணும் அதாவது எதுக்கு இந்த ட்ரைவ் பண்ணி காட்டுற அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சே போதும் பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க ஃபார்ம்ல மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா மிட் ப்ரொபோஷன் அப்படின்னா நடுவில் சென்டர்ல வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஷன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லயே வரணும் ஏ இஸ் டூ நீங்க இந்த மாதிரி போட்டுருவீங்க நீங்களே போட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர் வந்துடும் அதுவே அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ப்ரொபோஷன் இப்போ இந்த தேர்ட் ப்ரொபோஷன் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா A proportional, A ratio B proportional, B ratio third. ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரம் திஸ் தேர்ட் ப்ரொபோஷனல் நமக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ டிவைட் பை பி அப்படின்னா ஃபுல்லாக எழுதுறேன் ஏ டிவைட் பை பி ஏ டிவைட் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை தேர்டுன்னு சொல்லலாமா இப்போ ஃப்ரம் திஸ் தேர்ட் ப்ரொபோஷனல் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஓகேங்களா தேர்ட் ப்ரொபோஷனல் இருக்குமே அதே ஃபார்ம்லா 
b square divided by a adha na sonna first proportional appadina nadula a irundhukom a square divided by b inge paarenga first proportional appadina a square divided by b nu podu solli poda sonna adhe paarenga mid proportional appadina m square is equal to ab nu solli podanum aduve third proportional appadina b square nadula irukka square pannidunga b square divided by a poringala endha edathiley formula neenga mark panna thevai illa poringala adutha paathinga appadina fourth proportional फोर्थ प्रोपोर्शनल ना इन्ना अपनी सोली पारण है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ना ये इस टू बी इस टू सी मून औरों ओके इंगला। अदर ये इस टू ए रेशियो प्रोपोर्शन सी रेशियो फोर्थ। तो फ्रॉम दिस ये डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय फोर्थ। அப்போ நம்ம फोर्थ प्रोपोर्शन தான் फोर्थ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए आई होप इन द ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்பறேன் फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बी सी எப்பவுமே சென்டர்ல இருக்கது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க இங்க வரنا बी सी डिवाइडेड बाय ए இங்க பாருங்க बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए இதா ஃபார்முலா வரும் m स्क्वायर इज इक्वल टू ab இங்க பாருங்க a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் ஃபார்முலாஸ் வரும் இந்த ஃபார்முலாஸ பார்த்து வெச்சிங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் இப்போ डायरेक्टா லெட் மீ மூவ் ஆன் டு தி சம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க 4, 2 ஃபைண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோபோர்ஷனல் வெரி ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோபோர்ஷனல் நான் இப்போ தான் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோபோர்ஷனல் ஈக்குவல் டு நான் சொன்னா a² by b னு சொல்லி சொன்னேன் ஓகேங்களா அப்ப a² ன்றது என்னது 4 அப்ப 4² 16 by b ன்றது 2 அப்ப which is nothing but 8 is the answer for this இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நம்பர் सपोज இது தெரியாதவங்க ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படினா which is nothing but இங்க பாருங்க 4 फर्स्ट प्रोपोर्शन आलेना है फर्स्ट प्रोपोर्शन ना ना पढ़ना हो फर्स्ट फर्स्ट ने पढ़ दूँगा फर्स्ट रेशियो ये ना दे ये फोर फर्स्ट रेशियो फोर प्रोपोर्शन फोर रेशियो टू पर फ्रॉम दिस फर्स्ट डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय टू कैंसल है टू अब फर्स्ट इज इक्वल टू ये इ இப்படியே போய்டலாம் அப்படி இல்லையா நீங்க தெரிய மறந்துட்டீங்க ஃபார்முலா இப்போ நான் மறந்துட்டீங்க அப்படினா நீங்களே வந்து இந்த மாதிரி போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோபோர்ஷனா 1 இங்க போடணும் மிட் ப்ரோபோர்ஷன் அப்படினா ரெண்டு இடத்துல இங்கயே m வரும் இங்கயே m வரும் थर्ड ப்ரோபோர்ஷனா இங்க போடுவீங்க थर्ड னு சொல்லிட்டு फोर्थ ப்ரோபோர்ஷனா மூணு இருக்கும் a b c னு இருக்கும் a போடுங்க ரேஷியோ b ப்ரோபோர்ஷன் c ரேஷியோ फोर्थ ப்ரோபோர்ஷன் போடுங்க இப்போ லெட் மீ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन 64 and 16 ஃபைண்ட் தி மீன் ப்ரோபோர்ஷன் மீன் ப்ரோபோர்ஷனா we know that என்ன சொல்லுவோம் ரூட் ஆஃப் a b ஆ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இங்க ரூட் என்ன இருக்கு ரூட் ஆஃப் 64 b னா அது 16 அப்படியே நான் எடுக்கறேன் இது 64 8 8ஆ அப்ப 8 ஒரு 8 எடுத்துக்கறேன் 4 4 16 ஆ ஒரு 4 எடுத்துக்கறேன் அப்போ which is nothing but 32 is the answer for this புரிஞ்சிருச்சா ஓகே லெட் மீ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன பாருங்க 16 and 36 find the third proportion third proportion என்னது b square 36 36 डिवाइडेड बाय ये ये ना दे 16 अपन ना दे कैंसल पन रहा है कैंसल पन आने का ना वर्दे फोर टेबल ला नाइन तेरी पे ना कैंसल पन रहा है नाइन एटी वन इस दी आंसर फॉर दिस पूर्ण दिए चा ओके लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ना पारण का फोर्थ प्रोपोर्शन இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோபோஷன் மிட் ப்ரோபோஷன் थर्ड ப்ரோபோஷன்லாம் ரெண்டே ரெண்டு தான் வந்தது இப்போ फोर्थ ப்ரோபோஷன் அப்படினா மூணு வெச்சு நாம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ வெரி சிம்பிள் நான் என்ன சொன்னா फोर्थ ப்ரோபோஷன் அப்படினா BC டிவைடட் பை A ஓகேங்களா அப்ப BC னா அது 8 15 டிவைடட் பை A னா அது 5 அப்ப நான் அத கேன்சல் பண்ண என்ன வருது 3 8 3 is 24 is the answer for this in case நீ एग्जाम பாயிண்ட் एग्जामல போயிட்டு இந்த ஃபார்முலா மறந்துட்டீங்க இப்போ BC டிவைடட் பை A அப்படி எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி தெரியல அப்படினா வெரி சிம்பிள் நீங்க எதுவும் பண்ண தேவையில்லை கொடுத்துருக்கிறது அப்படி எழுதுங்க ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோ எயிட் ப்ரொபோர்ஷன் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ரேஷியோ நம்ம ஃபோர்த் ப்ரொபோர்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ ஃப்ரம் திஸ் ஃபோர்த் ப்ரொபோர்ஷன் ஃபோர் தான் நமக்கு தேவை ஓகேங்களா அப்போ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து கேன்சல் பண்ணிங்க த்ரீ அப்போ ஃபோர்த் தான் தேவை எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகேங்களா நீங்க ஃபார்முலாஸ் தான் மக்க போடணும்னு அவசியம் இல்ல கான்செப்ட் அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து நான் கான்செப்ட்சுவலா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோபோஷனா எப்படி வந்தது மிட் ப்ரோபோஷனா எப்படி வந்தது செகண்ட் சாரி செகண்ட் ப்ரோபோஷன் கிடையாது அதான் மிட் ப்ரோபோஷனா மீன் ப்ரோபோஷன் थर्ड ப்ரோபோஷன் எப்படி வந்தது फोर्थ ப்ரோபோஷனல் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன சொல்லி பாருங்க இஃப் 0.75 ரேஷியோ x ப்ரோபோஷன் 5 ரேஷியோ 8 தென் x இஸ் ஈக்குவல
for which is nothing but 0 0.75 divided by x is equal to 5 divided by 8 in fully put alama. Okay, next one and up on a point fully paranga. Allow the either one the point edited the gaga. Now rent a side may one the hundred alam and delay pandra. Upon 5 8 into 100 in fully one the wrong. Pedal and the paranga then the cancel other which is nothing but 15 in fully varada. Okay, next what I'm gonna do abdin pathing abdina. 15 is equal to 8 divided by 100. 15 8 is which is nothing but 120 divided by 100. Which is nothing but 1.2 is the answer for this. 1.2 is the answer for this. Okay. Next, next step. Proportional next Continue proportion. Oingla, po continued proportion na pa Continued proportion abdi na inna. Abdi soli paarenga. Po say for an example, A, B, C. Ido mande continued proportion larke abdi soli tanga abda. Which is nothing but A ratio B is equal to B ratio C. Oingla, ida mande continued proportion. Adive A, B, C, D. Now, we will continue to A ratio B is equal to B ratio C is equal to C ratio D. Continue to proportion and put it Okay, this okay. is the base the problem. First question is 18x and 50 are in continued proportion. Continued proportion is 18 is to x is equal to 50 into 50 is to 50. Apo which is nothing but what? 18 divided by x is equal to x divided by 50. Ya. Okay. Apo x square. x square is equal to what? 18 into 50. Apo 18 into 50 is 900. 900. Apo x is the root of 900. 3 3 is 9. Adi mari 10 10 is 100. Apo which is nothing but what? 30. 30 is the answer for this. This is 9 and 100. Then 9 3 out of square is 9. Then 3 one time. 100. 10 out of square is 100. Then 10 one time. Then 30 is the answer for this. Okay. This is the answer for 30. Continue to proportion. Let's see. Okay. Let's see. When x is subtracted from the number 9, 15 and 27, the remainder are in continued proportion. In the last part, continued proportion. In the question, you can see IBS exam. That is the bank exam. TNBC point of view, we will ask the question about the continued proportion. It is very rare. Ratio is very important. TNBC point of view, ratio is very important. Proportion is very important. Okay. Now, let's see. Now, let's see. Now, let's say that the continued proportion is very simple. 9 minus x divided by 15 minus x is equal to 15 minus x divided by 15 minus x divided by 15 minus x. 27 minus x. That's it. Okay, now like, what I'm gonna do is, we will go to the options. Okay, now, if we go to the options, we will go to the options. Now, first, we will go to the 3 and 4. 3 and 4 is 6 divided by 6 divided by 12 and 4, which is equal to 12 divided by 24. Now, in this side, 1 by 2. In this side, 1 by 2. Then, 3 is the answer for this. Okay, now. रेंड साइड ओ ओरे एक ना ओरे मारे एक मारे इंदा आल बेर अंदर कंटेनर प्रोपोर्शन ओके इला सपोज़ उन्नो अंडर क्या बनी ना निगे इसे इक्वल टू उनसे लेटे उन्नो अंदर वाला इधर ये 27 माइनस x डिवाइड बाय उन्नो ना कुर्त रहा हमलो आधा अंदर निम्न कीला पोटर पो ओके इला मून में अंदर सेम आ रहा हूँ ऑप्शन उन्नो Value, okay, la value. This is the value. This is the proportion of the weight. The weight is square. Okay, la weight is square. The square is the value of the diamond. Okay, la the diamond is square. The diamond unfortunately breaks into three pieces. This is the three pieces. Okay, la. With weights, the ratio of 
அப்ப மூணு பீஸா உடஞ்சதுல அது ரேஷியோ கொடுத்துறாங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் தஸ் அ லாஸ் ஆஃப் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் இன்கர்ட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மூணு பீஸா உடஞ்சிட்டதால லாஸ் ஆயிடுது எவ்வளவு லாஸ் சொல்லிட்டாங்க நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டாங்க வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் டைமண்ட் டைமண்டோட ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க நல்லா தெளிவா பாருங்க மூணு பீஸா டைமண்ட் அது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் உடஞ்சிருக்கா இப்ப டைமண்ட் உடையாததுக்கு முன்னாடி இந்த இதுல இருந்திருக்கும் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் செவன் செவன் பிளஸ் ஃபைவ் டுவெல் டைமண்ட் உடையாத முன்னாடி வந்து பன்னெண்டு தான் இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா பன்னெண்டு இந்த பங்கில் இருந்திருக்கும் இப்போ வெயிட்டோட இந்த வெயிட்ல இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா வெயிட்டோட ஸ்கொயர் பண்ணதான் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்களா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வெயிட் டுவெல்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு டைமண்ட் உடையாத முன்னாடி அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்றேன் அப்படின்னா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு இதுதான் வந்து டைமண்ட் வந்து உடையாத முன்னாடி இருந்த வேல்யூ டைமண்ட் உடஞ்சிட்டக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூல இருக்கு மூணு பங்கா போயிடுச்சு இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து வெயிட் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா வெயிட்டோட ஸ்கொயர் மூணு பங்கா ஆயிடுச்சு இப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் பிளஸ் என்ன வருது ஃபோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இப்போ விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டைமண்ட் உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க ஃபிஃப்டி டைமண்ட் உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அதோட மதிப்பு வந்து ஐம்பதாகவும் டைமண்ட் உடையாததுக்கு முன்னாடி அதோட மதிப்பு வந்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலாவும் இருக்கு இதுல யாருக்கு எதுனா டவுட்டா ஓகே அடுத்து பாருங்க உடஞ்சதால இதோட மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிருது எவ்வளவு குறைஞ்சிருது நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்ப பாருங்க உடையாததுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐம்பது இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் அதோட மதிப்பா இப்போ நைன்டி ஃபோர் இதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா தொண்ணூத்தி நாலுன்னு இருக்கு இப்போ நைன்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு தான் லாஸ் ஆயிடுச்சு நீ பாருங்க நூத்தி நாற்பத்தி நாலுல இருந்து ஐம்பது ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சு தானே போயிடுச்சு லாஸ் ஆயிடுச்சு அந்த லாஸோட மதிப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு பங்கு லாஸ் ஆயிருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு பங்கு லாஸ் ஆயிருக்கு இந்த தொண்ணூத்தி நாலு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு சொல்லி தெரிஞ்சுச்சு அப்போ ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு நூறு ஓகேங்களா அப்போ டைமண்ட் உடையாததுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பங்குல இருக்கு இப்ப ஒரு பங்கு நூறு அப்படின்னா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு பங்குல இருக்கு விச் இஸ் அதிங் பட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஐ ஹோப் இந்த கொஸ்டின் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் சொல்லி நான் நம்புறேன் இன்னைக்கான செஷன்ல ப்ரொபோஷன் ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு அடுத்த செஷன்ல வந்து நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் பார்க்கலாம் இன்னைக்கான செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதை நீங்கள் பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஹைக்யூ ஸ்டடி டாட் காம் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் எதை பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணிக